soğuk kış günlerinde özlediğiniz yuva sıcaklığına Balkan pelet çeşitleriyle zahmetsiz kavuşun. Austriaco, White Forest, Result, Tron, Galaxy. Hepsi A1 kalitesinde. 235 Euro'dan başlayan fiyatlarımızla. Ayrıca odun ve de mangal kömürüyle hizmetimizdeyiz. Yer Çepelli Köyü. Balkan işletmesi. Siparişleriniz sorunsuz bir şekilde adrese teslim. Sipariş telefonlarımız Fatih Mustafa 694 538 23 23 İlhan Ali 697 407 22 63 Balkan peletleri Hepsi A1 kalitesinde temiz, sorunsuz, ucuz ve kaliteli. Balkan peletleri Yer Çepelli Köyü Pazara Programı hazırlayıp sunan Cevat Abdurrahman Trakya sevdalısı, o içimizden biri. Gümülcine'de doğmuş, TRT'de 35 yıl görev yapmış, Batı Trakya'mızın ilk Türk halk müziği bayan ses sanatçısı. O bir göçmen kızı, bugün Pazardan Pazara programında Radyo City'de türküleri ve anılarıyla bizlerle olacak. Şimdi bizlere hasret ve özlemlerini dile getiren bir türküsünü seslendiriyor sanatçımız. Perihan İpek Kentli'nin sesinden dinliyorsunuz. Gurbet elde bir hal geldi başıma.
Cevat Abdurrahman'ın hazırladığı ve sunduğu Pazardan Pazara programına hepiniz hoş geldiniz. Ben İbrahim Baltalı. Bu programa ve genelde kültürümüze katkı sağlamak amacıyla sizlere bölgemizde Osmanlı yadigarı eserlerimizi çok kısa olarak tanıtmaya çalışacağım. Dimotaka'da yer alan Çelebi Sultan Mehmet Camii'nden başlamak istiyorum. Bir Dimotaka bilindiği gibi Kuzey Yunanistan bölgesinde Müslüman Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Batı Trakya'nın Evros Meriç ilinde yer almaktadır. Osmanlı Türkleri bir yeri fethettikleri zaman cami, mescit, köprü, han, hamam gibi eserlerle süslerlerdi. Dimotaka'da da Edirne'de saraylar inşa edilinceye kadar Osmanlı İmparatorluğu'na geçici başkentlik yapmış kadim bir kasabadır. Osmanlı burasını 1350 yıllarda fethetmiş ve bir dizi Türk İslam eseriyle süslemiştir. İşte bu çok önemli eserlerden bir tanesi de Çelebi Sultan Mehmet ya da Beyazıt Camii'dir. Öyle bir yere inşa edilmiştir ki bugün bile her taraftan görülebilmektedir. Osmanlı'nın Avrupa topraklarındaki ilk ve en eski camilerindendir. Çelebi Sultan Mehmet ya da Beyazıt Camii öyle bir cami ki gerek tarihi ve gerekse de mimari yapısı açısından eşi benzeri yoktur. Cami Amerika'nın keşfinden 80 yıl önce İstanbul'un fethinden 33 yıl önce 1420 yılında İvas Paşa'ya yaptırılmış ve ibadete açılmıştır. Osmanlı'da mimar kelimesi ilk defa bu caminin yapımını üstlenen 
İvas Paşa için kullanılmıştır. 1950 yıllarda çatısından su alıyor gerekçesiyle ibadete kapatılmış ve bir daha da asla açılmamıştır. 1957 tarihli Cumhuriyet Gazetesi yayınladığı bir haberde Dimotaka Kaymakamı'nın caminin anahtarlarını zorla alarak Yunanistan Ziraat Bankası'na buğday ambarı olarak kereye verildiğini yazmıştır. Yüksek mimar Ekrem Hakkı'yı verdi, camiyi ziyaret etmiş, buğday ambarı olarak kullanıldığını belirtmiş ve mimari değerini şöyle yazmıştır. Mimari tarihimizdeki mevkii müstesnadır. Çünkü bu cihetten yüksek duvarlarla mahdut murabbai büyük bir satı yalnız dört ayağı müstenit merkezi kubbeyle örtmek imkanlarını aramada ilk merhaleyi teşkil etmekte. Diğer taraftan nispetleri pencere ve kapıların cephelere yerleştirme tarzı yeni bir uçlubun safahatını meydana koymaktadır. İnşa tarihi olan Hicri 823 miladi 1420'de atılan bu adımların izi üzerinde zihin yorularak, maşeri vicdanın derinliklerine sindirilerek bir müddet tefekkür mütala edilmiş, bir taraftan alışılan şekle uygun tulani mihver üstünde çift kubbeli Bursa ve Edirne muradiyeleri de yapılmış ve ancak 20 sene sonra bu caminin tesiri üç şerefeli de geniş mikyasta görülmüş ve bu inşa tarzı 40 sene sonra Fatih Camii'nin 26 metrelik büyük kubbesine müncer olmuştur. Müderris Abdurrahman Hibri Efendi, Edirne Defterler Badi Efendi, Evliya Çelebi ve diğer tarihçi gezgin ve yazarlar da Çelebi Sultan Mehmet Camii'nden bahsetmiştir. Dimitrokadaki Çelebi Sultan Mehmet Camii en son 22.03.2017 gecesi saat 0.30 sıralarında ihmal sonucu yanmış, sanat eseri kırlangıç kubbesi çökmüş ve tarihi özelliğini tamamen kaybetmiştir. Caminin restorasyon çalışmaları günümüzde de hala devam etmektedir. Sevgili dinleyicilerimiz, her hafta bir kültür mirasımızın tanıtımını yapacak olan Rodop Rüzgarı dergisi sahibi gazeteci yazar İbrahim Baltal'dan Dimetoka'da bulunan Çelebi Sultan Mehmet Camii hakkında bilgiler edindi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Batı Trakya'mızın ilk bayan Türk halk müziği ses sanatçısı. 35 yıl TRT İzmir Radyosu Türk halk müziği kadrosunda görev yapmış, emekli olup ve şu an İzmir'de yaşayan bizlerden biri. Tam bir Batı Trakya aşığı ve Batı Trakya ile ilgili her türlü kültürel etkinliğe seve seve koşan Sayın Perhan İpek Kentli mikrofonun diğer ucunda. Sevgili Perhan İpek Kentli, Pazardan Pazara programına Radyo City'ye çok sevdiğiniz Batrakya'mıza sesinizle hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimize nasıl bir merhaba dersiniz? Tabii ki uzun yıllar ötesinden güzel bir İzmir sabahından hasret ve sevgi dolu gönlümden hepinize Allah'tan sağlık ve sıhhat dileyerek merhaba canım kardeşlerim, selamun aleyküm sevgi dolu güzel insanlar diyorum. Bahçeleri gibi, evleri gibi Kireç boyalı haremleri gibi, yürekleri de tertemiz, iyi niyetli, çalışkan Batı Trakyalı kardeşlerim. Büyüklerim, akranlarım ve Hatipoğlu sülalesini bilen, seven soydaşlarım. Selam sana doğduğum yer Gümülcine. Selam sana babamın doğduğu menetler. Selam sana annemin doğduğu taşkınlar. Selam çocukluk anılarım. Caddelerinde yürüdüğüm, dondurma yediğim, Güzel Yence Mahalle Sokakları
Sizlere anılarımla merhaba dedim. Selam gönderdim. Fakat benim haleti ruhiyemi anlatan bir şiirle devam etmek istiyorum. Saklarım gözümde güzelliğini. Her neye bakarsan sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini. Doymam yabancıyı sen varsın orada. Aşkımın temeli sen bir alemsin. Sevgi muhabbetsin, dilde kelamsın. Merhabasın dosttan gelen selamsın. Duyarak alırım, sen varsın orada. Bazen kalbimizde, yüreğimizde dünyayı taşırız. Evlatları taşırız. Yarimizi taşırız. Fakat en gerçek olan kalbimizde, gönlümüzde sakladığımız... O Allah aşkıdır ki ölünceye kadar devam etmesini diliyorum herkesce. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nerede derman bulayım? Meğer dost elinden mola çaresi. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Ben bu derde Derman bulayım Meğer dost elinden mola çaresi Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim
yüksek uçarsın Bir sultanım katı yüksek uçarsın Selamsız sabahsız gelir geçersin Dilber muhabbetten niye kaçarsın Güle güle gelir canlar hanesi Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim Dilber muhabbetten niye kaçarsın Böyle midir yolumuzun töresi Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim Müzikle tanışmanız nasıl? Kaç yaşında oldu? Bahseder misiniz? Efendim müzikle tanışmam ee, çok küçük yaşlarda ailede e, annemden, dedemden ve Refika alamdan e, duyduğum türkülerle oldu. E, üç yaşında falandım. E, üç yaşında dedemin kucağında ilk ee, öğrendiğim türküyü söyleyeyim size İki keklik bir kayada ötüyor Ötme de keklik derdin bana yetiyor Dedem beni kucağına alır Türküler söylerdi Hafızamda bir de Mezar arasından atlayamadım Döküldü cephanelerim toplayamadım Türküsü Tabi yıllarca savaşmışlar e, bu türkü anonim her yerde e, bilinir. E, çocukluğumda e, küçük bir darbukan vardı oyuncak. O darbukayı kapının önüne çıkar. E, çok iyi hatırlıyorum. Aman aman kurdelem yoruldum. Dalgalı saçlarına vuruldum diye. Hem çalar hem söylerdim. Yanımızda Yunanlı komşularımız vardı. Ee, onların kımır, kırmızı yumurtaları boyadıkları bir bayramları vardı. Beni çağırırlardı. Ella mori peri anomi, ella, ella mikropedumu diye bana darbukamı çaldırır, türkümü söyletirlerdi. Yani türkülerimi ilk <gülüyor> seyircilerim, ailem, dinleyicilerim Ailem ve Yunanlı komşularımız Anastasia, Simela, Costa oldu. Ee, ben gezmelere gittiğimizde, düğünlere gittiğimizde duvarda böyle tavşan derisi asılı böyle de, deri çivilenmiş görürdüm. Ee, bundan darbuka oluyor diye e, düşündüğümde kalbim heyecanla çarpardı. E, düğünde gezelerde ee, müzikle içim bir hoş olur, çok mutlu olur, çok mutlu bir şekilde eve dönerdim. Ee, yani müzikle tanışmam küçük yaşlarımda başladı. 4 yaşında da zaten 1956 yılında Türkiye'ye göç ettik. Efendim. O zaman bir göçmen kızı olarak anne göçmen, baba göçmen Burada Aziz Hatipoğlu, Fatma Hatipoğlu demeden geçemeyeceğim. Onlardan bana genlerimden geçmiş müzik aşkı, müzik sevdası, insan sevgisi, hoşgörü ve iyi niyet olarak her ikisine de rahmet diler. Ve dua ederim. O zaman göçmen kızı gelsin mi? Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. 
Elinde bir vesli kuzu hem kucacığında. Perihan altın dağ sözlerinden dolayı perihan olmuş. Bunun anısını bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki efendim. Ben 1952-31 Mart doğumluyum. Ben doğduğum zaman e, dedemle babam ve benim ismimin koyulmasıyla alakalı biraz tartışma yaşamışlar. O zamanlar babamın e, Perihan Altındağ sözlerinin Kırmızı Gül'ün ali var, her gün ağlasam yeri var türküsünü dinleyerek e, esinlendiği herhalde yıllardı. E, müziği de çok severdi. Sanıyorum ilk başkaldırışı olabilir dedeme, babamın. Dedem benim annemin adı Cemile koyulacak diye tutturuyor. Babamla ben Perihan koyacağım. Perihan altın daha sözleri olacak benim kızım. Biz Türkiye'ye gideceğiz. Türkiye adı koyacağım <gülüyor> deyip bütün o geleneksel e, uyumu bozuyor herhalde benim doğumumla. Perihan altın daha sözleriden dolayı adım Perihan. Ve bakın ki ben TRT'ye gireceğim zaman imtihanımda Nida Tüfekçi, Sayın Nida Tüfekçi hocam beni yatıştırmak için çünkü tir tir titriyordum. O Perihan Hanım e, biliyor musunuz benim de baldızımın adı Perihan demişti. E, ben tabii heyecandan e, ya içimden bir şeyler söylemek geldi ama o kalalık olur. Bir de e, sanki torpil yapıyormuşum gibi olur diye e, sadece başımı öne eğerek selamlamıştım. Yani ismimin anısı bu. Dedemin sözü e, canım kardeşim Cemilem doğduğu zaman 
E, annesinin adı ka- kız kardeşime koyularak Cemile e, adıyla onu da çok severdi zaten. Kız kardeşime Cemile adı koyuldu. İşte anı böyle. <gülüyor> TRT'de müzikle geçen yıllarınızdan bahseder misiniz? Şu anki duygularınız nelerdir? Efendim, hayatımda en güzel yıllarım dediğim TRT'de geçen yıllarım çocuklar gibi şen olduğumuz 
stüdyolarda lise talebeleri gibi gülüştüğümüz, canlı yayınlar yaptığımız, konserler verdiğimiz, orada kardeşimizden çok kardeş edindiğimiz arkadaşlarımızla geçirdiğimiz yıllar. TRT camiasındaki çok özel insanlarla tanıştığımız, bilgi aldığımız, görgü aldığımız, hal ve tavır aldığımız, halk edebiyatını tanıdığımız, yıllarca şöhretli sanatçıların yanında olduğumuz, dinlediğimiz, stüdyomuza gelip misafir olan, konuk olan o güzel değişleriyle, o hal ve tavırlarıyla, Bazen aramızdan ayrılan güzel insanlar gördük, tanıdık. Yani acı tatlı şeyler yaşadık. 35 sene dile kolay. Benim bu programım ne yazık ki duygusal ve biraz e, hüzünlü bir program. Yoksa ben dürbül gibi şakayıp Kahkahalar atıp programlar yaptığım günleri biliyorum. Bazen aman ölüm, zalim ölüm, üç gün ara ver dediğimiz günler olur, türküler yazılır ya. İşte biraz sonra size sunacağım türkü benim 9 Nisan'da kaybettiğim 45 yaşında Serkan İpek kendili oğlumun anısına. Ramazan'a bir gün kala kaybettiğim oğlumun anısına olsun. Çalın davulları çaydan aşağı, mezarımı kazın dostlar, belden aşağı. Aman ölüm, zalim ölüm, üç gün ara ver. Al başımdan bu sevdayı, götür, yare ver. Oh, 
Emekli olduktan sonra müzikten korkmadınız. Şimdi neler yapıyorsunuz? Sizden dinleyelim mi? Efendim ben 2017 yılında emekli oldum. E, emekli olduktan sonra bir sene kadar e, evde e, işimle, evimle, dostlarımla, arkadaşlarımla, seyahatlerimle biraz vakit geçirdim. Baktım olmuyor. Müziksiz olmuyor. Bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. 
e, mesleğimi de özledim. E, bir 8 Mart e, günü, Kadınlar Günü, e, Batı Trakya Derneğimiz var Karataş'ta. E, Kadınlar Kolu Başkanımızı seçtik. Aynur Temizel. Aynur Düzgünel, pardon çok özür dilerim. Aynur Düzgünel. Ee, başkanımız Mümin Durmuş Beyefendi olmak üzere. Ee, toplantıdan sonra e, ben aramızdaki kadınlar korosunu oluşturdum o gün. Güzel sesli bayanları seçtim. Ee, türkülerimizi seven, e, müziği seven, gönülden bu işe e, ihtiyacı olan arkadaşlarımdan oluşan bir koro kurdum. Batı Trakya Kadınlar Korosu. Haftanın bir belirli gününde çalışmalar yapıyoruz. Konserler verdik. Coşkulu bir konser verdik. Konak Belediye Başkanı bize sağ olsun e, stüdyolarını sundu. Salonlarını sundu. 21 Aralık 2019'da çok coşkulu bir konser verdik efendim. Konserlerimiz devam edecek. Pandemi araya girdiği için çalışmalarımız otomatik olarak bitmişti. Şimdi çok yakında tekrar başlayacağız. Sayın Mümin Durmuş, dernekteki her türlü Faaliyet ve giderleri karşılıyor. E, 2200 kişi üyemiz var. Üyelerimiz eşliğinde. Ayakta durmaya çalışıyoruz. E, festivallere katılıyoruz. İzmir'deki etkinliklere katılıyoruz. E, halen üye almaya devam ediyoruz. Yani 40-50 bine yakın Batı Trakyalı var İzmir'de. Onun için, Batı Trakya için sesimizle, yüreğimizle, sevdamızla yaşadığımız süre içerisinde e, çalışmalarımıza devam edeceğiz, kermeslerimize devam edeceğiz, e, konser programlarımıza devam edeceğiz. Yunanistan'a da gelmek isteriz, koromuzla beraber konser vermek isteriz. Önümüzdeki günlerde bakacağız neler olacak. Ben bu güzel insanlarımıza, sevgili Batı Trakya Türklerinin azimlerinden dolayı, çalışmalarından dolayı, güzel gönüllerinden dolayı, iyi niyetli, o Allah sevgisiyle yaşantılarından dolayı, Birbirimize sahip çıkmamızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni dinledikleri için, beni destekledikleri için, bana güç verdikleri için, türkülerimi hep sizler için söylüyorum diyerek aranızdan çıkmış bir göçmen kızı olarak, Perihan Hatipoğlu olarak, Perihan İpek kentli olarak burada sözlerimi nihayetlendirirken sağlık diliyorum, sevgiler sunuyorum. Unutmayalım birbirimizi diyorum. Burada bana sanat hayatımda, yaşantımda emeği geçen herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu nezih programda ve bu programda bana yer veren Sayın Cevat Abdurrahman'a çok teşekkür ediyorum. Kendisine, ekibine, emeği geçen, plan veren, katkıda bulunan hemşerilerime çok saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Tekrar görüşme dileğiyle efendim. İzmir'den en güzel sevgiyle, saygıyla efendim. <gülüyor>
hepinizi özledim. Otur Mari Kızancım, otur bir kahvecik iç değişinizi çok özledim. Radyo City'ye, Radyo City dinleyicilerine teşekkürler.
Beyaz gime tanırlar seni yolcu sanırlar Ey Senin fidan boyunu nazar eder yolcular Beyim aman dağlarda Dağlarda koyum güder ovalarda Senin fidan boyunu nazar eder Yatma yeşil çimene uyur uyanamazsın ey Verme beni ellere görür dayanamazsın Beyim aman dağlarda dağlarda koyun güder ovalarda Ben Cevat Abdurrahman, bir dahaki programda yeni konu ve konuklarımızla buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, Radyo City'de kalın. Pazardan Pazara Programı hazırlayıp sunan Cevat Abdurrahman Soğuk kış günlerinde özlediğiniz yuva sıcaklığına Balkan pelet çeşitleriyle zahmetsiz kavuşun. Avstriyako, White Forest, Result, Tron, Galaxy. Hepsi A1 kalitesinde. 235 eurodan başlayan fiyatlarımızla. Ayrıca odun ve de mangal kömürüyle hizmetimizdeyiz. Yer Çepelli Köyü, Balkan İşletmesi. Siparişleriniz sorunsuz bir şekilde adrese teslim. Sipariş telefonlarımız Fatih Mustafa 694 538 23 23 İlhan Ali 697 407 22 63 Balkan peletleri Hepsi A1 kalitesinde temiz, sorunsuz, ucuz ve kaliteli Balkan peletleri Yer Çepelli Köyü, 